Mental, 770 AM, Prudencia, Uruguay. Un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia, Uruguay. Para todos, bienvenidos a una nueva entrega de Prudencia Uruguay en este sábado 27 de marzo, un sábado que amaneció muy agradable en la capital del país con 19 grados. Hoy tenemos un programa muy completo para compartir con todos ustedes, pero ya para meternos de lleno, estamos en contacto con el diputado Rodrigo Goñi. Buenos días, Rodrigo. Buen día, Rosana. Buen día a toda la audiencia que nos consta que día sábado a sábado va creciendo porque en todo el país este, recibimos comentarios y, bueno, felicitaciones porque realmente este programa está cumpliendo con el objetivo que, que todos nos habíamos trazado de realmente eh, permitir una reflexión profunda y serena sobre una cuestión tan compleja como lo que tú venís tratando. Muchas gracias. Diputado, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar eh, en el primer programa y después no habíamos tenido oportunidad de tener contacto por lo que me lleva a, a preguntar, eh, ¿cuál es la situación actual del, del proyecto de cuidados paliativos que, que habíamos hablado durante el primer programa, en el contexto de que el país está como nuevamente abocado a, a tratar de paliar la situación de la pandemia y estos nuevos este nuevo brote de casos que hay en nuestro país? Y la actividad parlamentaria también se vio un poco detenida, aunque hemos escuchado en la última semana, hemos escuchado de nuevo el tema de los cuidados paliativos y también el otro proyecto de ley, el, el proyecto de ley, me refiero al, de, al del diputado Pepe Pasquet, sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido. Entonces quizás nos pueda decir en qué estado están ambos proyectos. Sí, en forma absolutamente incomprensible e injustificada, eh, se inició hace la semana pasada el, el tratamiento eh, en comisión del proyecto de eutanasia previamente al de cuidados paliativos que eh, realmente no tiene ninguna justificación eh, de ningún tipo. Nosotros lo venimos planteando, lo reclamamos una y otra vez, porque... Contra lo que se dice, y tú lo has explicado muy bien con tus entrevistados en las semanas anteriores, y probablemente hoy también lo abordes, eh, son dos proyectos, el de eutanasia y el de cuidados paliativos, que si bien pueden coexistir legalmente, eh, son eh, incompatibles en su, en su objetivo y en su forma de tratar al paciente. Eh, los cuidados paliativos permiten eh, responder a... a al, 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 al reclamo de alivio de sufrimiento eh, de la forma eh, de la mejor forma tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista humano y, y bueno y como todos los que los que están eh, en cuidados paliativos te, te dicen que es a quienes hay que creerles eh, las personas que, que entran eh, a cuidados paliativos y, y, y pedían eh, eh, eutanasia ya no la piden más porque la gente lo que quiere es aliviar el sufrimiento, por eso nosotros presentamos ese proyecto de cuidados paliativos que nace de, de una iniciativa de, de la sociedad de cuidados paliativos, que lo firmamos eh, legisladores de todos los partidos, estamos todos de acuerdo en una forma que realmente eh, rechazamos y por supuesto vamos a seguir bregando y lo hacemos todos los días. En el día de ayer justo tuvimos reuniones con legisladores de otros partidos para priorizar el proyecto de cuidados paliativos en forma previa al de eutanasia. Eh, porque estamos todos de acuerdo y porque además es el único urgente, el, el único proyecto que realmente, y más en una, en una, en una situación como tú decías, eh, eh, realmente desde el punto de vista sanitario muy dramática, bueno, lo que hay que... Eh, priorizar y en forma urgente ese proyecto de cuidados paliativos. Por eso en la semana que, que se reinicie, puede ser la semana después de Semana Santa o en la otra vamos a hacer, ya hicimos, pero vamos a, a, a comparecer en la Comisión de Salud para reclamar que de una vez por todas 
se apruebe el proyecto de cuidados paliativos y eh, se posponga el de eutanasia por, por, por obvias razones. ¿no? Muy bien, entonces eh, es muy probable que luego de Semana Santa, que finalice Semana Santa, volvamos a tener quizás un contacto telefónico, quizás lo podemos tener por acá por el estudio, diputado, para, para hablar nuevamente sobre, sobre cuál es el camino que, que va a seguir. Y, y la última consulta que le quiero hacer es, eh, ¿cómo, cómo, es el, ¿cómo es el sentimiento de los demás legisladores con respecto a, a, a este proyecto de ley? O sea, ¿se ha tenido la posibilidad de tener algún intercambio con algunos de ellos para, para ver bueno, cuál es realmente el, el apoyo que tiene este proyecto de ley? Me refiero al proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido. Rosana, como, como sostuvimos de un primer momento, y, y, y el Movimiento Prudencia lo ha sostenido públicamente, Cuanto más la gente se informa de en qué consiste y qué puede hacer los cuidados paliativos, menos quiere la eutanasia. ¿Mm? Eh, hubo una manipulación ¿Mm? eh, muy grave de poner en la disyuntiva, en la encrucijada, sufrimiento o muerte, ¿Mm? eludiendo, incluso en las encuestas que se hicieron de opinión pública, se eludió y se evitó hablar y exponer ante la entrevista en el encuestado eh, la, las posibilidades de los cuidados paliativos. Por eso, eh, en este tiempo, cada vez más legisladores van conociendo los cuidados paliativos, van entendiendo de qué se trata, por supuesto que va ganando adeptos el proyecto de cuidados paliativos, que te diría que ya hay casi unanimidad, y va perdiendo apoyos el proyecto de eutanasia. Por eso ese apuro... Eh, que, que a veces no se, no se entiende, pero hay una razón por la cual se quiere apurar el proyecto de eutanasia, para aprovecharse del desconocimiento que todavía incluso muchos legisladores tienen sobre los dos temas. Cuanto más tiempo demos para entender y comprender un tema tan complejo, porque aborda la complejidad humana en su esencia, más adeptos vamos a tener a una efectiva implementación de los, de los cuidados paliativos y a un rechazo del proyecto de eutanasia. Muy bien, diputado Rodrigo Goñi, le agradecemos por estos minutos para Prudencia Uruguay. Un abrazo y, y felicitaciones por el programa realmente muy bueno y, y está ayudando muchísimo a entender este tema. Muchas gracias, hasta luego. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter e Instagram como arroba Prudencia Uy y en Facebook Prudencia Uruguay. También podrás encontrar todos nuestros contenidos en el sitio web www.prudenciaui.org.ui. Muy bien, bueno, y ahora sí, estamos con la doctora Adriana de la Valle, ella va a ser nuestra entrevistada central en el día de hoy. Es médica oncóloga, especialista en cuidados paliativos, fundadora y directora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Militar en el año 2006, expresidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina de Cuidados Paliativos y actualmente es directora del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, Adriana. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, Adriana, durante este ciclo de Prudencia Uruguay hemos tenido la posibilidad de conversar con, con colegas, con paliativistas, eh, ha pasado por, por este estudio, Ana Guedes, Alejandra Sosa, con ellas hemos tenido como un pantallazo de lo que es la actividad y, y, y siempre referidas quizás al ámbito de la salud privada. Entonces, algo que para nosotros era fundamental era tener es, esa visión de, de cómo está el, 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 todo el sistema de cuidados paliativos, pero en el ámbito del Ministerio de Salud Pública. Lo que me lleva a preguntarte cuál es la situación actual que vive el país a nivel nacional en cuidados paliativos haciendo justamente esa distinción entre lo que es Montevideo y lo que es el interior. Bueno, muy bien. Eh, dentro de, del, del Ministerio, lo, lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar fue la ampliación de una encuesta que se hace todos los años y, y el programa de cuidados paliativos no tiene un minuto en el Ministerio, tiene eh, ya desde el año 2008-2009 eh, inició sus, sus funciones y a partir del 2011 se, hizo una, se, se hace una encuesta, que la continuamos, a todos los prestadores de salud a ver cuál era la situación público-privada, Montevideo Interior, niños, adultos en Uruguay. Y de ahí, de esos, de esos números, de esa, de esa información que tenemos de todos los prestadores, podemos saber exactamente dónde estamos parados y cómo funciona en Uruguay las unidades o los cuidados paliativos en general. Y si bien dentro de América Latina somos uno de los países que tienen una mayor 
eh, mayor desarrollo en cuidados paliativos falta muchísimo. En la última encuesta del, del año que fue presentada en febrero del 2020 por las autoridades anteriores, se eh, nombraba que hay un 59% de cobertura en cuidados paliativos en Uruguay. Eh, cuando llegamos hicimos una ampliación de la encuesta para poder saber un poco más concretamente cómo era ese 59%, cómo estaba eh, compuesto. Y, y bueno, lo que vimos es que es muy dispar que hay lugares... Eh, en, en el ambiente público, sobre todo en Montevideo, donde hay un muy buen desarrollo de unidades verdaderas de cuidados paliativos, que quiere decir que está el médico, que está el psicólogo, que está el, el licenciado en enfermería, que está el auxiliar, hay algunas que tienen voluntarios, como la, la unidad del Hospital Maciel, que es una unidad ejemplo en Uruguay, eh, y hay otras lugares, otros lugares eh, dentro de lo público, pero también de lo privado, en el interior del país, que se mueven a, impulso, a impulsos individuales. Vos mañana te vas eh, a hacer, sos recibida de médica o de licenciada de enfermería o de psicóloga, podés hacer un curso de posgrado en cuidados paliativos y te tocó ir a trabajar a Cerro Chato. Y bueno, y haces lo que podés, con lo que podés, porque no tenés la infraestructura como para generar una unidad de cuidados paliativos. Y eso es lo que pasa en el interior del país, no solo en lo público, en lo privado también es muy dispar, no es homogénea, hay lugares donde se trabaja muy bien y hay lugares donde realmente no hay cuidados paliativos. Y dentro de, la, eh, de las cosas que estuvimos viendo, más, más eh, eh, agujeros, digamos, encontramos en la parte de pediatría. Realmente es terrible. La, la falta de unidades de cuidados paliativos en el interior de la República, público y privado. Acá realmente me es muy difícil hacer diferencias porque los, los agujeros son tan grandes en, en ambos lugares. Hay, hay ejemplos maravillosos porque hay una unidad de cuidados paliativos departamentales en Maldonado para niños y es fabulosa y funciona muy bien y eh, se generó un convenio entre el sector público y el privado y es departamental y es fabuloso. Y en San José hay una unidad de cuidados paliativos para adultos con convenio del área pública y privada y funciona fabulosamente bien, pero en el resto no. En el resto eh, vemos lamentablemente el, el país pintado de, de, de negro en, en departamentos enormes eh, donde no hay unidades de cuidados paliativos y, eh, y, y que falta muchísimo y que no es solamente falta de gente, no es un tema de recursos humanos. Si tú estás, voy a poner un ejemplo, en Tacuarembó, trabajando en el área pública, eh, no tenés una unidad de cuidados paliativos. Hay médicos formados, los médicos trabajan en lo público y en lo privado, tenés eh, la gente que podría hacerlo, pero no están dadas las condiciones institucionales o la priorización de esos pacientes que ven, porque no, no son pacientes nuevos, son pacientes que existen y que ya van del oncólogo al cirujano, del cirujano al geriatra, del geriatra a la puerta, de la puerta al, eh, al gastroenterólogo, y que van de lugar en lugar buscando un servicio que no encuentran, porque no existen las unidades de cuidados paliativos, no son pacientes nuevos. Lo que vamos a tratar es fortalecer los lugares que ya hay y tratar de habilitar todas las condiciones para que en los lugares donde no hay o es muy eh, personalista la, la, la intención de, de generar las unidades, de crear los instrumentos y facilitar todo lo que podamos para que se creen esas unidades porque los pacientes ya están, existen y no están bien tratados. Claro, me, me, se me ocurre que el paciente termina sufriendo un desgaste tremendo teniendo que pasar de policlínica en policlínica. El paciente y la familia, porque cuando el oncólogo o el neurólogo o el cardiólogo le dice, bueno, eh, no se va a operar más, no va a recibir otro tratamiento, es lo que tenemos para hacer, yo no lo voy a tratar, no lo tengo para tratar más, no tengo más herramientas para tratarlo. Claro. ¿Qué haces? Vos, paciente, ¿qué haces con tu madre, con tu padre, con esa, con tu familiar, con tu amigo, con tu vecino que lo acompañás? Buscas alternativas, te sentís mal, tenés que volver a puerta, 
Ten, eh, pero ¿y entonces ahora qué hago? Esa incertidumbre que se genera en la persona y en su familia y esa falta de recursos, porque ese paciente y esa familia busca, sigue buscando y ocupa salas eh, de eh, salas que justamente en este momento de, de COVID no hay y, y buscan alternativas con otros especialistas que tampoco tienen las herramientas para darle solución al problema. ¿Y cuál es el problema en ese momento? Cuando nos enfrentamos ante una enfermedad incurable, progresiva, eh, que no tiene cura. Bueno, tener un equipo de cuidados paliativos que tenga las herramientas para controlar los síntomas que aparecen, para generar la contención que vas a necesitar, para que tengas un teléfono donde llamar si te pasan cosas, y eh, que te habilite a que tanto psicológica, social y espiritualmente tengas una contención en ese que va a ser el peor momento de tu vida o la de tu familiar cercano. Bien. Eh... Hace, un, hace pocos días, la semana pasada, eh, usted participó junto a, a otras colegas también especializadas en cuidados paliativos en el segundo encuentro de, de, de Prudencia Uruguay, en donde, entre, entre otras cosas, usted destacaba el tema de que los cuidados paliativos son eh, una subespecialidad dentro de la medicina, inclusive utilizó el término relativamente reciente, y donde todavía existe mucho desconocimiento y desinformación por parte hasta de los propios profesionales de, de, de la salud. Entonces, ¿cómo piensa el Ministerio de Salud Pública eh, estimular el estudio o la vinculación de esos profesionales de la salud al área de cuidados paliativos? Es una subespecialidad de la medicina y es reciente. Capaz que tengo que sacar el relativamente, porque es muy reciente. Eh, yo me recibí, hace 20 años que soy médica, me recibí en el año 2001 y cuando empecé la residencia en oncología me di cuenta que me faltaba todo eso que la facultad no me había enseñado. Y tuve que ir a Buenos Aires a hacer el curso el, el de, de posgrado en cuidados paliativos. Eh, y, en ese, y, y en ese momento, no solamente eh, desde, desde la oncología, todos los colegas y los que sigo viendo en el correr de, de estos años, no tenemos las herramientas como para tratar a estos pacientes, no sabemos tratar el dolor, no sabemos enfrentarnos a dar malas noticias, a decirle a la gente cuál es la situación y qué se puede hacer de aquí en más, no estamos preparados, la facultad no nos enseña. Hace muy poco se abrió dentro de la UDELAR la maestría en cuidados paliativos, hay abierto un posgrado de cuidados paliativos en la Universidad Católica, hay un curso de posgrado en la Universidad de Montevideo, hay eh, un instituto de enfermería que tiene un curso especializado para enfermería en cuidados paliativos. Todo después de que te recibiste de algo, porque en la base, cuando te estás formando de algo, de, dentro del equipo de salud, no tenés nada, absolutamente nada. Y mis colegas no tienen la menor idea. Y el que no le interesa, no tiene la menor... ni, ni le enseñaron. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Y, y es uno de, de los objetivos, es tratar de generar en todas las instituciones, en todas las universidades y los institutos que forman especialistas dentro del ámbito de la salud, que son eh, medicina, enfermería, eh, las licenciadas, las escuelas de enfermería, la, la universidad de psicología y eh, los trabajadores sociales que tengan en su formación básica algo de cuidados paliativos, que les expliquen que la gente se muere, que no van a curar cuando, cuando salgan de la facultad y que se van a enfrentar con gente que se va a morir y que les den las herramientas básicas para que conozcan cuidados paliativos, para que sepan comunicar, para que sepan tratar el dolor, para que tengan las herramientas básicas para poder enfrentarse antes de salir a la cancha con estos pacientes. Y esa es una de las propuestas, lograr la incorporación en la currícula de cuidados paliativos en cada una de estas especialidades. Bien, este año igual fue un año, a pesar de la pandemia, fue un año bastante particular en el tema de cuidados paliativos, porque el Ministerio de todas formas ha incorporado algunos cursos y ha tratado, eh, eh, ya sea vía online, ha tratado de seguir capacitando gente. ¿Cómo, cómo ha sido la respuesta ante esos, ante esos cursos? Bueno, a pesar de la pandemia pudimos eh, seguir trabajando con, eh, con estos objetivos, ¿no? Primero, insistir en todas estas universidades que te estoy contando para tratar de meterlo en la currícula básica de los estudiantes, en el pregrado, antes de recibido. Pero también a la gente que ya está en la cancha, tratar de capacitarla. Es muy difícil ahora, por estos 
por este año que, uh -huh. que estamos viviendo terrible, eh, la capacitación presencial. Y lo que eh, logramos hacer fue un plan piloto con ACE. ¿no? Entonces, desde el Ministerio, junto con ACE, creamos un plan piloto para eh, un curso básico de cuidados paliativos. Y lo dividimos en tres. Un, eh, un curso básico para médicos especialistas y no especialistas, uno para licenciados en enfermería, auxiliar en enfermería y psicología, y un tercer curso para técnicos, nutricionistas, fisioterapeutas, administrativos, todas otras ramas dentro de la medicina que no son ni médicos, ni enfermeros, ni psicólogos, y que quisieran aprender algo de cuidados paliativos y tener las herramientas básicas. Ese curso lo lanzamos en marzo, la primera semana de marzo y pensamos inocentemente Dijimos, bueno, vamos a poner 100 cupos en cada uno de los grupos para ver cómo nos va, a ver quién está interesado. Eh, era apuntando a los funcionarios de ACE para tenerlo como plan piloto y después extenderlo y lo vamos a hacer a, al resto de los que quieran participar. Y pusimos 100 cupos en cada uno de los grupos. Eso fue el lunes. El martes me llaman de ACE y me dicen, ¿qué hacemos? Porque vamos en 250 en cada uno de los grupos. Cerrá, porque después lo tengo que corregir yo y no sé cómo voy a hacer. ¿Tá? Entonces tuvimos una, eh, una difusión corta, porque fue de, de una semana, y una avidez por la gente, por aprender lo que nadie les enseñó, impresionante. Realmente nos dejó eh, muy eh, pasmados en el, eh, y, y con, con una alegría enorme, porque no podíamos creer que en 24 horas tuvimos que cerrar los cupos porque se más que duplicaron los que teníamos pensado en cada uno de ellos. Y bueno, es un curso básico, es, es un curso piloto, lo pensamos para hace y seguramente en un par de meses lo vamos a extender a todo el que quiera porque eh, las ganas de aprender y, y, y lo que recibimos Dentro del curso también pone, ponemos en, en el pretest y en las preguntas de expectativas. Bueno, ¿te sentís con herramientas como para tratar pacientes en, en situación de final de vida? Bueno, el 90% de todos los que se, llena, se, se anotaron para los cupos pusieron que no. Claro. El 90%. Eh, no, le preguntamos, bueno, ¿qué, qué esperás eh, de, de, de poder hacer este curso? ¿Qué esperarías de, de formar parte de una unidad de cuidados paliativos? que tengan interrelación con el resto del hospital. Claro. La gente se da cuenta que no sabe y se da cuenta que los colegas, nosotros mismos, no lo sabemos. En el año 2002-2003, el Hospital Maciel eh, eh, generó un, eh, un, un artículo que salió en la, en, en la revista médica del Uruguay que, sí, que, que era a, a los residentes, si no me acuerdo mal, a todos los residentes les preguntaba, ¿sabes tratar el dolor? Y le daba las, las básicas que, que uno aprende si hace un curso de cuidados paliativos, porque en la facultad, negativo, central, no, eso no, no te enseñan, ¿no? Bueno, y fue catastrófico, catastrófico en que en ese momento eh, ninguna de las personas, o muy pocas de las personas encuestadas, tenía idea de cómo tratar el dolor. Y es reciente, es, es muy reciente, porque la facultad no nos da esas herramientas. Y yo estoy muy orgullosa de haber cursado en la universidad pública y me dio mucho, pero de esto no me dio nada. Claro. Y, ni a mí ni a mis colegas. Y yo tengo 20 años de recibir y los, que te, los colegas que tienen, y, y la, el área de cuidados paliativos fue en el año 2000, 2001, se creó la sociedad de cuidados paliativos, por eso te me, mencionaba que es muy reciente. Todos los recibidos de mi generación para atrás no tienen la menor idea, a menos que hayan hecho un curso por motus propio en otra parte del mundo, porque en Uruguay no había. Y los recibidos posteriores a mí eh, tienen que haber eh, decidido ellos mismos poder hacer algún curso de posgrado o, o alguna otra especialización para tener estas herramientas, porque la facultad no las da. Claro, quizás se me viene a la cabeza así como, como un razonamiento muy rápido de que esta, esta ansiedad por querer anotarse también en, en este tipo de cursos involucra que, a que hace está en todo el país uh -huh. y, y claro, debe haber también una cierta frustración en los equipos médicos cuando se sienten también limitados a, a, en algún momento decirle a ese paciente no tengo no, no tengo más nada para ofrecer. Entonces quizás también digo eh, esa, esa avidez por anotarse y querer 
quizás conformar en el interior del uh -huh. país grupos de, de cuidados paliativos responde a que debe ser también muy frustrante para el equipo médico en algún momento decir, bueno, hasta acá llegamos. Para el equipo médico, para la enfermera que está más tiempo con el paciente, para la psicóloga que qué le va a decir a ese paciente. Claro que es frustrante, es terrible no tener... Eh, la manera o las o la información, el conocimiento como para saber cómo manejar ese momento eso genera un desgaste profesional brutal que se llama burnout y que claro. genera eh, que, que, que no podés enfrentar que sabés que tenés en la consulta fulano de tal que ya le dijiste cuál es la situación y que vuelve porque necesita tener al, algún médico de contacto y, ¿Y sabes que no que no vas a tener las herramientas para decirle? Sí, frustración es la palabra del equipo médico total, ¿no? Estoy hablando de todos los componentes cuando se enfrentan a un paciente que no tenés herramientas y que no sabes tampoco decirle, anda con fulano, anda con mengano, anda la unidad. ¿No? Una de las cosas del, del curso es saber identificar a ese paciente que va a requerir cuidados paliativos. ¿Cuáles son? Eh, las herramientas que tenés para decir, bueno, a este paciente sería conveniente que pasara a una unidad de cuidados paliativos y derivarlo, y que ese paciente lo puedas derivar. Porque otra cosa que pasa, no sé si me voy un poco de la, no, de, no. El, del lineamiento, pero otra cosa que pasa, eh, yo hace mucho tiempo trabajo en la, en la unidad del, del hospital militar, trabajé también durante cinco años en la unidad de la, de la Asociación Española y he trabajado en otras unidades y en otros lugares, es que hay algunas subespecialidades o algunos colegas que al no saber lo que son los cuidados paliativos no tienen idea de lo que hacemos y no nos pasan a los pacientes. Entonces esos pacientes que claro que tienen requerimientos en cuidados paliativos no llegan a nosotros porque no los derivan y nosotros la telepatía todavía no la tenemos desarrollada, entonces no, no sabemos. A veces vamos sala en sala eh, consultando precisas alguna cosa y, 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 va, y vamos teniendo esa interacción con otros equipos para que nos conozcan, sepan lo que son los cuidados paliativos y tengan confianza para derivarnos a, a los pacientes. Pero nos pasa muchas veces de pasar por una sala y la enfermera está desesperada y dice, este le tendrían que haber pasado cuidados paliativos pero el médico dice que no, y le sigue poniendo suero, y le sigue cambiando el antibiótico, y le sigue haciendo la diálisis, o le sigue haciendo lo que sea, y ese paciente lo que necesita es un buen equipo de cuidados paliativos que esté al lado, y eh, tratar de adecuar el esfuerzo y, y, y las terapias que necesita para esos momentos que sabemos que seguramente sean cortos. En definitiva termina siendo también una, una mejor administración quizás de los recursos que ya están. Por supuesto. Eh, una de, de, de las cosas que muchos colegas me preguntaban, pero estás vas a crear eh, nuevos cargos, entonces. Yo decía, no, yo no tengo la potestad de crear ningún cargo de nada, pero esos pacientes existen, la gente formada o que quiere formarse está, es una, es una necesidad del sistema y es una adecuación de los recursos. Si vos ya tenés al paciente y tenés gente formada en cuidados paliativos, solo te falta organizarlo para que el sistema funcione mejor, para que el paciente esté mejor atendido, para que el resto del sistema no se frustre y no esté eh, agotado por este tipo de, de, de pacientes, que es, es realmente, eh, eh, te, te genera este síndrome que se llama burnout, el síndrome de desgaste profesional que, que, que muchas veces lleva a que el médico se tenga que, o, o, el, o el enfermero o el licenciado, o quien esté en el equipo, que se tenga que de, tomar unos días por, porque no puede seguir estando, y es lo que está pasando mucho ahora con el tema sí, del COVID también, también ¿no? Mm. Eh, pero sí, exactamente, es eso. Bien, queda quedan mucho por preguntar todavía, Dura, pero si le parece vamos a una primera pausa muy corta y enseguida volvemos. Continuamos ahora con prudencia, porque un país que progresa humanamente elimina el sufrimiento y no a los que sufren. Muy bien, continuamos hablando con la doctora Adriana de la Valle. Y, doctora, hay, hay quienes pueden decir que los cuidados paliativos y la eutanasia son complementarios. De hecho, lo hemos escuchado, quizás hasta en el espectro político hemos escuchado esta, esta afirmación de que son como dos cosas complementarias. También escuchamos un montón eso de que no, es una falsa oposición, porque en realidad no se oponen, en realidad son cosas que pueden caminar como por caminos paralelos. 
y que sin duda, de, de, de tanto repetirlo, esto es como, este, es como el tema de las encuestas, de tanto repetirlo, termina siendo y termina creándose como, como ese mito de los, de los muchos que hay arriba de los cuidados paliativos. Entonces, en realidad, quizás hablar a fondo de esto y, y, y des, desmitificar este tema, porque no son cosas complementarias, o quizás me dice, sí, lo son. ¿Cómo es? ¿Cuál es la verdad en, en esa afirmación? Bueno, primero, te agradezco muchísimo por la pregunta. Segundo, decirte que fue una encuesta donde no se incluyó a un paliativista. Entonces, eh, es una encuesta un poquito sesgada, ¿no? Eh, y, por favor, la gente que, que, que no hace cuidados paliativos es muy difícil de, de que lo entienda, pero es un tema de información, como te decía. La facultad no nos enseña estas cosas, ni los institutos de formación, y no son complementarias. No eh, hay, hay líneas muy marcadas, hay objetivos muy marcados que lo, te los voy a, a contar y, y a explicar para que la gente se informe. Por favor, infórmense. No tiene absolutamente nada que ver. Los cuidados paliativos lo que intenta es eh, de forma activa e integral tratar al paciente y a la familia o cuidador principal, si no lo tiene, eh, en forma lo más integral que pueda, tratando de controlar de la mejor manera posible y con las mejores técnicas que hay hasta el momento todos los síntomas físicos que pueda tener, pero psicológicos, sociales y espirituales. Y esa manera de integral, de integralidad, tiene que ser realizada por un equipo, porque esto no hay unidades de uno. ¿tá? Acá tiene que ser eh, formados equipos que puedan trabajar en conjunto para ese paciente y esa familia en situaciones de enfermedades incurables, irreversibles y progresivas. Que puede ser el cáncer, que puede ser la ELA, que puede ser un paciente en diálisis, eh, que puede ser un paciente con Alzheimer, las enfermedades crónicas avanzadas de la, de, de, de la vejez, eh, muchas de ellas, niños con parálisis cerebrales severas, eh, pues hay todas las enfermedades que uno pudiera eh, tener en la cabeza que tengan estas características, pueden necesitar, y desde el inicio sería lo ideal, tener la complementariedad de su especialista con unidades de cuidados paliativos que puedan ir llevando ese tránsito de la mejor manera posible para mantener la dignidad de la persona y de su familia hasta el final. ¿Cuándo es ese final? No sabemos. Cuando uno ingresa a una unidad de cuidados paliativos no tiene tiempos, no está en la definición que te vas a morir mañana ni dentro de una semana. La unidad de cuidados paliativos junto con el paciente y la familia y el equipo que lo trata para la especialidad que sea necesaria, acompaña en ese proceso, que a veces puede ser muy largo y que puede llevar muchos años. Sobre todo, eh, es un, un muy buen ejemplo, digámoslo, eh, el, los, los niños con, con enfermedades como la parálisis cerebral severa, que tienen pronósticos de vida que pueden ser largos, pero que tienen una enfermedad de base amenazante que requiere cuidados permanentes, eh, diferentes al, al de otras poblaciones y que tienen requerimientos de todo tipo eh, es, ese paciente y esas familias durante mucho tiempo y necesitan eh, al lado y para transcurrir todo ese tiempo un, el mejor equipo de cuidados paliativos que podamos tener. Entonces, cuando la gente dice que, que, que son complementarias o que van en el mismo sentido, no, no, claro que no. La eutanasia y como mencioné la otra vez en el, en el programa y, y lo he dicho muchas veces, es una fórmula. Es a un, un médico que mata a un paciente con una fórmula química con medicación letal para lograr la muerte inmediatamente. Eso es la eutanasia. Eh, y es mentira que los pacientes que se diagnostican con estas enfermedades piden la muerte. Los pacientes que se diagnostican con estas enfermedades lo que piden es no sufrir pero claro, si vos no tenés las herramientas para evitarle el sufrimiento, ¿qué van a querer? Entonces no vale eh, hacer una encuesta con gente sana diciéndole eh, qué preferís, sufrir o morir. No vale hacer esa encuesta. Eso está sesgado, está mal hecho y hay que intentar ponerse en los zapatos de, de esas personas o preguntarle a esas personas. Hacer encuestas a esas personas. No es una encuesta a alguien sano de 30 años y no le pregunta si preferís sufrir o morir. 
A mí me llamó la atención en esa encuesta que la mayoría, que, que la mayoría no, que hay un porcentaje, un 20% eh, de las personas que dicen que prefieren sufrir. Qué raro, dije yo. Para mí todos tendrían que haber dicho y morirme, porque ¿quién quiere sufrir? ¿No? Pero fue un, un muy mal planteamiento de la, de la pregunta de la encuesta y de la población objetivo para esa encuesta. Así no es, así no vale. Claro. claro. Desde el año 2009 se encuentra vigente también en nuestro país la ley 18.473, o lo que se llama ley de voluntad anticipada. ¿Podría quizás explicarnos cuál es la diferencia? Porque en esto de la voluntad anticipada, primero, también hay un desconocimiento, o sea, no, no se ha mencionado mucho la ley de voluntad anticipada. ¿Y cuál es la diferencia entre, entre lo que ya está vigente y lo que propone ahora la ley eh, de eutanasia y suicidio médicamente asistido? Sí, cómo no. Yo le diría la ley de Tabaré, porque la que la firmó fue el doctor Tabaré Vázquez. Mm, es del año 2009, en sí. el año 2009. En el año 2009. Y esa ley que llevó mucho tiempo de reflexión, cosa que ahora no está sucediendo con estos otros temas, eh, llevó mucho tiempo de reflexión y que permite a vos, a, a, a ese familiar que tenemos o a cualquiera que tenga un diagnóstico de este tipo de enfermedades, el tomar control y decisiones en el correr de, 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 de esas enfermedades. ¿Qué dice la ley de voluntades anticipadas? Eh, que no requiere que vayas a un escribano ni un abogado, ni que firmes, ni que hagas ningún trámite legal eh, raro. Es un, un, un formato, un formulario, que vos lo podés bajar de internet, que tu médico te lo debería de contar también, ¿no? Porque los médicos no saben que existe la ley de voluntades anticipadas o no la utilizan mucho. ¿Por qué? porque tienen miedo muchas veces a enfrentarse a ese momento. Bueno, vos podés decidir con esta ley eh, qué querés hacer cuando estás frente a este tipo de, de, de enfermedades que lo especifica claramente la ley, incurables, irreversibles, progresivas, vos podés tomar decisiones, vos podés decir me quiero internar o no me quiero internar, vos podés decir quiero que me intuben o no quiero ir a CTI, vos podés definir si querés someterte a tratamientos que puedan eh, prolongar artificialmente tu vida o no querés hacerlo. Ese control sobre esos momentos de, de, de enfermedad lo podés tener, pero alguien te lo tiene que explicar porque, eh, como decíamos, la telepatía todavía es difícil de este, cultivar. Pero si alguien te lo explica, vos podés definirlo cuando estás bien o dejar dicho en ese mismo papel, autorizar a a tu marido o a tu padre o a tu hijo a tomar decisiones conociéndote, sabiendo que vos nunca hubieras querido entrar a un CTI, sabiendo que no querés que te hagan eh, diálisis, por ejemplo, o sabiendo que no querés recibir determinado tratamiento o hacerte una traqueostomía cuando tenés una ELA y no podés eh, eh, respirar o, o tenés dificultades respiratorias, podés tomar el control de determinadas decisiones que son de vida o muerte, pero que tu médico, que tu equipo de salud la tiene que respetar y tu familia también. Vos, en todo, tus, eh, en, en todo tu conocimiento, bien explicado y sabiendo qué es lo que tenés. Porque si a vos no te dicen que tenés cáncer y te hacen piruetas por atrás para lo, los familiares para no le diga la verdad, cosa que pasa muchas veces, eh, un paciente no puede decidir en total libertad si no sabe lo que tiene. Entonces, la libertad, la dignidad y el conocimiento forman parte de las voluntades anticipadas, de que puedas decidir, de que puedas tener control acerca de lo que querés y de lo que no querés hacer, y alguien te lo tiene que informar, alguien te tiene que decir que son, eh, que, que existe, que la firmó el doctor Tabaré Vázquez, esta ley de voluntades anticipadas en el año 2009, y que nosotros, que hacemos cuidados paliativos todos los días, menos del 3% de los pacientes llegan a nosotros con las la voluntades anticipadas arriba de la mesa, firmada. Que lo primero que hacen es venir con el papel, ¿no? Mirá que yo firme esto, claro. esto que está en mi historia, porque yo no quiero, como ponía el ejemplo el otro día, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre, aunque se estén desangrando, y vos lo tenés que respetar. No podés hacer un procedimiento contra la expresa, consciente y total voluntad de un paciente. Entonces, si no querés una traqueostomía, no te la tienen que hacer. En este contexto, claro, por supuesto. Y ese papel va a la historia clínica del paciente y debe, debe acompañar al paciente hasta... Sí, hasta el final. Bien. 
Así como dice en la historia clínica, si sos alérgico, que hay un papelito bien grande y está en rojo puesto en todos lados, bueno, la ley de voluntades anticipadas es un papelito que está firmado por vos y por dos eh, personas más que, que te figuran como testigo, que como te decía, no es un trámite ni que necesitas ni escribano, ni timbre profesional, ni nada por el, por el estilo, y que tiene que estar puesta en tu historia clínica, porque capaz que yo te conozco y te trato hace seis meses y sé lo que pensás y trabajamos en cuidados paliativos y me pudiste contar qué es lo que querés y cómo lo querés hacer. Pero si llegás a las 3 de la mañana de un domingo a la puerta de emergencia y te atiende un médico que no tiene la menor idea de lo que tenés y de lo que querés, en tu historia clínica tiene que estar bien a la vista de que tú firmaste, de que tú tomaste decisiones por si llegara ese momento. Bien. Quizás uno de los desafíos más grandes de los cuidados operativos recae en, en, en cómo ayudar, lo que estábamos hablando recién, en cómo ayudar al paciente en esa, en esa verdad. Quizás que en algunos pacientes tiene que ser como una verdad dosificada, porque no todos los pacientes deben asimilar el hecho de un diagnóstico de una enfermedad irreversible. Eh, de la misma manera, tiene que haber una aceptación ahí del diagnóstico y, y, y de aceptar quizás también que a partir de ese momento va a haber un nuevo rol dentro del, del, del núcleo familiar, porque van a haber actividades o, o tareas que quizás en algún momento de manera progresiva ya no va a poder hacer y, y hay todo un, un tema de aceptación ahí y quizás cuando la enfermedad empieza a avanzar se puede generar en el paciente ese sentimiento de, bueno, como yo estoy limitado en ciertas y determinadas cosas, yo ya no puedo desplazarme bien, yo ya para caminar necesito la ayuda de... Empiezan con ese pensamiento de que se han transformado en una carga para, para esa familia. Y quizás la familia también sufra de manera paralela un desgaste. Entonces, ¿cómo desde los cuidados paliativos se ayuda a resignificar la vida de ese paciente para que, para que pueda justamente atravesar ese final de vida de, sin, sin sentir esa, es, ese sentimiento de carga o de peso para esa familia? Bueno, eso que mencionabas es un concepto que en cuidados paliativos manejamos todos los días que se llama de verdad tolerable. ¿tá? Y de poder... Eh, trabajar justamente con ese paciente y con esa familia porque es muy difícil informar y comunicar estos, estos diagnósticos y a veces que el paciente no está preparado para recibir el, el detalle de, de todo lo que tiene del pronóstico, del diagnóstico de lo que le espera y, y de cuáles van a ser los pasos a seguir y eso se llama verdad tolerable y lo que hacemos por supuesto no, no, no podemos mentir no podemos mentirle a un paciente, pero vamos eh, de a poco en cuanto a la información que precisa saber para que en una segunda entrevista podamos ir avanzando y conociendo. Hay pacientes que directamente te dicen, a mí ya me dijeron que ando como complicado, no quiero saber más nada, vos decirle a mi hija o a mi señora lo que le tengas que decir, yo hago lo que me digas, pero eh, los detalles decíselos a ellas. Eso me pasa todos los días. Hay gente que no... No, no, se, no está preparada o no se siente preparado para, para poder recibir esas noticias y las delega. El otro día te, tenía un paciente que yo le estaba explicando y que estaba con el hijo y el hijo le decía, porque él tiene que tomar las decisiones, él tiene que ver si, si quiere o no recibir la radioterapia. Y el paciente adelante decía, no, yo no quiero, quiero que vos decidas. A mí no me diga nada, doctora, dígale a él. No, papá, eh, el que tiene que decidir sos vos. Y ninguno de los dos quería tomar la decisión. Claro. ¿No? Entonces, en esos momentos eh, que están viviendo el peor momento de su vida y donde estamos hablando de, de decisiones, bueno, acá yo voy a tratar de hacer lo que creo que es mejor para ti ¿tá? y vamos a ir hablando lo que tú quieras hablar y lo que tú quieras hablar pero ni vos le obligues a que él escuche todo lo que no quiere escuchar, porque no, no puede, porque claro. está, eh, tiene una, una coraza armada que no podemos derrumbar de esa manera, porque es un mecanismo de defensa para enfrentar la enfermedad, y vos no vas a ser el responsable de nada malo que elijas o que no elijas, porque las decisiones van a ser consensuadas y nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor para los dos. Uh -huh. Y... Y nos encontramos con ese tipo de cosas todos los días, porque no todos están, ni quieren, ni están preparados para recibir, y tienen mecanismos de defensa que están ya eh, eh, formados o predestinados de, de tal o cual manera. 
hay, de, capaz que ya te lo he mencionado, hay una, hay una autora, una doctora que se llama Elizabeth Kuller Ross que, eh, que clasificó y que nombró cuáles son las cinco etapas del duelo que transcurre una persona cuando es diagnosticada por estas enfermedades. Y el primero es la negación. No, no puede ser, se equivocaron. Yo no tengo eso que me están diciendo. El shock, ¿no? Eh, la rabia. Es eh, mentira, usted no sabe nada, voy a buscar una segunda opinión. Claro. ¿No? Es así. Eh, está, está descrito por todos lados. Eh, la depresión, porque por supuesto que cuando uno recibe este, este tipo de noticias tiene todo el derecho del mundo a estar triste, a estar deprimido. Eh, la negociación. Capaz si le pido a Dios o si dejo de fumar o si voy de rodillas a la, hasta Maldonado y de vuelta eh, y, y me tomo las gotitas de fulano y las de perengano, eh, negocio con, con la vida y con, y, y, y con Dios o con el universo y, y, me, y me voy a mejorar. Y después está la aceptación. ¿tá? No todas estas etapas se pasan en forma lineal, y no las tenés por qué pasar todas, pero es lo habitual que suceda en el paciente y en su familiar en diferentes tiempos, porque tu mecanismo de defensa va a ser diferente al de él, va a ser diferente al de tu madre, el de tu padre, el de tu hermano, pero son cosas que son habituales y que nosotros estamos acostumbrados a, a ver y a saber manejar o manejarlo de la mejor manera posible. Y cada uno tiene sus tiempos y no todos estamos formados para poder atenderlo de esa manera. Bien. Doctora, ya eh, casi sobre el final, porque nos quedan eh, unos últimos minutos, pero me quedo con, con, esa, con ese concepto de agujeros negros en determinadas zonas de, de nuestro país, que, que, que donde los cuidados paliativos no, no llegan, no, 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 existen. No, no, no existen. Y lo que, lo que me lleva a pensar, digo, recientemente en, en España se, se logró la, la legalización de la eutanasia, y, y el tema también se escucha con mucha fuerza en Argentina, se está escuchando con mucha fuerza acá, eh, lo que hablábamos del tema de las encuestas, quizás hasta las encuestas sesgadas o, o, o mal realizadas, y da la sensación cuando cuando en el, en el medio de esta, de esta charla que hay tanto por hacer aún so, sobre cuidados paliativos o sobre tratar de realmente, tratar de que las personas que están atravesando estas situaciones irreversibles eh, pasen o puedan atravesar esto sin dolor, que la verdad es, es, es curioso por qué la ansiedad de legalizar es, eh, un procedimiento eh, rápido o a través de una fórmula, como estábamos hablando, es un, poco, es un poco hasta paradójico pensar por qué hay tanta ansiedad para, por legalizar la eutanasia y no quizás la misma ansiedad por tratar de ayudar a los pacientes a transitar el final de su vida sin dolor. ¿Cuál es, cuál, ¿Dónde está ahí el, el, el problema? Vos dijiste curioso, yo digo incomprensible. No puedo creer, no puedo creer que habiendo tanto por hacer, ¿tá? y para, para capacitar, para formar, para aceitar, para poder universalizar los cuidados paliativos en todo nuestro país, que somos chiquitos y que por suerte no vamos a requerir infraestructuras eh, ni que salgan plata, porque como te decía, son pacientes que ya están, la gente quiere aprender, están las, los recursos como para poder lograrlo en todo el país y no lo tenemos y no hay nadie más vulnerable que quien está enfermo como para tomar decisiones importantes en, este, en ese momento, es incomprensible, no puedo creer que no haya ansiedad, ganas de que primero se pueda universalizar y que todos tengamos acceso a cuidados paliativos en todo el país antes de ponernos a hablar de otras cosas. Y que se guíen por un, una sola encuesta realizada a nadie enfermo de estas enfermedades y a ni un solo paliativista. Entonces, vos dijiste curioso, yo digo incomprensible. La verdad, no puedo creer. Hay un plan nacional de cuidados paliativos que fue... Eh, propuesto y largado en el año 2013 hay una ordenanza del Ministerio de Diciembre de 2019, gobierno de Tabaré Vázquez hace tres minutos que propone como obligatorio a todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud que los cuidados paliativos tienen que estar, que tenemos que darle acceso a todos nuestros pacientes, que hoy no se hace no se hace y que, vamos, y que estamos tratando de hacerlo 
Y en el medio nos ponen esto, eh, o, 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 o les genera ansiedad largar este, este otro proyecto de ley cuando todavía no tenemos garantizado el derecho, la uniformidad a la salud, al acceso de cuidados paliativos para los niños y para los adultos y para las etapas prenatales, porque también eh, vemos pacientes, pacientes, todavía no son pacientes, ¿no? Vemos eh, esas mujeres embarazadas que tienen un diagnóstico terrible con ocho meses de embarazo y que las tenemos que atender porque sabemos que ese niño va a nacer y va a vivir muy poquito, o que tienen eh, enfermedades realmente eh, terribles y que va a requerir cuidados paliativos. Y eso ni siquiera estaba en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos que lo pusimos ahora. Entonces, falta tanto por hacer y, y por generar, y todo el equipo de salud está ávido por hacerlo, eh, sin hablar de que está en el Código de Ética Médica de, de, de Uruguay, ¿no? que es una ley, eh, que realmente la palabra que yo utilice, utilizaría es incomprensible, porque el derecho a cuidados paliativos es un derecho a la salud, y es un derecho básico, y no está, y lo tenemos que poner primero antes de preguntarle a la persona más vulnerable del mundo, que le cambian los roles, que le acaban de diagnosticar, que tiene que dejar de trabajar, que tiene que dejar que alguien le ayude a sentarse o a comer, eh, a resignificar su vida, a cambiar esos roles, a buscar herramientas de otros lados, que se las podemos tratar de brindar, y que, que esté puesto por arriba eh, una decisión, una fórmula, entonces, como tu vida no es más digna porque te cortaron las dos piernas, vos te podés morir cuando vos quieras y el médico te va a matar. Bueno, eh, yo utilizaría el término incomprensible porque falta mucho por hacer en el área de los cuidados paliativos donde eh, tratamos de dignificar a la persona, tenga lo que tenga, y ayudar a esa familia en el transcurso de enfermedades que muchas veces son terribles y que necesitan una ayuda que les podemos brindar y que hoy en Uruguay es muy desparejo, no es equitativo, no es universal, pero tenemos todo para hacerlo. Doctora Adriana de la Valle, yo le agradezco por, por estos minutos que compartió con nosotros en, en Prudencia Uruguay y sin duda no va a ser la, la última vez que nos veamos en este ciclo porque vamos a seguir de cerca el trabajo que, que implemente el Ministerio de Salud Pública en referencia a los cuidados paliativos. Así que muchas gracias por haber compartido este sábado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos quedan los, los minutos finales. Le agradecemos a Oscar Romero por la puesta en el aire en el día de hoy. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau, chau. Hasta aquí Prudencia Uruguay, un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia Uruguay, por Oriental, 770 AM.